so friends uh, am i audible to everyone yes sir uh, okay write it down here all right okay audible to everyone <clears throat> okay okay so friends sir uh, in the last lecture <clears throat> we have covered uh, some topic okay of the first lesson let me share my screen to you people uh here is our textbook okay so is it visible to all of you <coughs> okay anuj is saying visible what about other students okay dvijesh pratekar prerna aryan dhiraj okay all right so it means it is visible to all of you so if problem uh, some problem comes just refresh your network and join once again okay so friends we started your first lesson okay in the last week and uh, some part of it we have covered okay let's see which part we have covered we will just revise it for 4 uh, to 5 minutes okay so we uh, we have seen in the last lecture that uh, this chapter what are different things that are included in this lesson okay tradition of historiography modern historiography uh development of scientific perspective i have explained this in details okay what is scientific perspective that we adopt okay or which has adopted by different historians so that they can find out the proper history of something okay and notable scholars so in that we have seen the introduction to historiography okay we have seen how the historical research is done what method is used for that purpose okay because we need proper and true in th uh, information okay authentic information and trustworthy information so to find out that information what different type of methods tools we are using okay and after applying all these tools we come to a conclusion okay while fulfilling all the scientific perspective details so that conclusion is nothing but the history that is written by the histo uh, historian okay historical narrative so in that we have seen tradition of historiography okay we started it what historiography is actually the writing of critical historic uh, historical narrative is known as historiography okay and how critical historical narrative is uh, uh, okay Uh, how that critical historical narrative is known to us by adopting scientific perspective and different scientific methods okay so that's why it is called as critical historical narrative because it has gone through different tests okay different experiments in the not experiments actually but we are uh, analyzing that information we are critically examining that information that we have okay so that's why it is called as critical historical narrative and it is also known as the historiography and the scholar who writes such a narrative is a historian okay we studied it after that we have uh, studied tradition of writing historical narrative in ancient times okay how in ancient times there was no method of writing in the ancient times okay that's why in the ancient times they were using i mean our ancestors they were preserving our history by different means apli je history ahe apli je prachin kalatil je kai lok hote okay tanni apli je history ahe ti kashi jatan karun thevli different means tanni kai kai kele maybe cave paintings storytelling is there okay singing different songs ballads ओके बैलेंस मीन्स वॉट अपन जो पोवाड़े गो छत्रपति शिवाजी महाराज ओके बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू से थ्रू दैट वी ट्राई टू से और ट्राई टू कन्वे हाउ पीपल और हाउ सोसायटी वॉज एट द टाइम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज ओके लाइकवाइज डिफरंट सॉन्ग्स ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज वी ट्राई टू से समथिंग थ्रू दैट सॉन्ग मे बी सम वॉर दैट वॉज फॉर्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज एंड ऑदर मावलाज ओके सो लाइकवाइज दैट 
बट दिस इज नॉट अप टू छत्रपती शिवाजी महाराज देर वॉज अ मेथड ऑफ रायटिंग ओके बट इन द एन्शियंट टाइम्स देर वॉज नथिंग टू राईट देर वॉज नो इन्स्क्रिप्शन आय मीन देर वॉज नो एनी स्क्रिप्ट ओके सो वी कम्प्लिटेड दिस इन द लास्ट लेक्चर ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी हर्षवर्धन सावंत एम आय नॉट ऑडिबल टू यू हॅलो एम आय ऑडिबल फ्रेंड्स ओके ऑडिबल फॉर द्विजेश आय एम ऑडिबल टू वन मीन्स आय एम ऑडिबल टू एव्हरी वन माय नेटवर्क इज गुड अँड देर इज अ प्रॉब्लेम विथ यू पीपल ओके so we have just revised it in 4 to 5 minutes okay now we will start the next part of this lesson what is that part modern historiography now uh, in the last lecture we have seen ancient historiography or the tradition of historiography now we will see modern apan adhunik kalat aale nantar manavane lipi cha shodh lavla script cha shodh lavla okay after that how history was written okay how history was written we are going to see that modern historiography now so are you ready for this shall i start now modern historiography okay dhanashri uh, is a new okay pu patil dhanashri aryan okay aryan is from last year okay all right so you people are ready you people are giving attention now see modern historiography yacha marathi madhe sarala arth hoto adhunik itihas lekhan adhunik itihas lekhan manje kay adhunik kaalat jevda kay itihas lekhan jhale tar tya baddal kasa jhale te apan bagnar aho so let's see here four main characteristics of modern historiography so basically they have listed here four characteristics of the modern historiography it means all these characteristics are present in the modern historiography jevai konta ekhada vyakti ekhada itihaskar adhunik kalat tyas lekhan karto tar tya madhe ya sarva goshti include astat kiwa ya ja char goshti apan bagnar ahot tar ya char goshtin cha vichar karun to history cha narrative lihit asto and he writes down the history so let's see the first one what is the first characteristics okay the first one is its method is based on scientific principles okay adhunik kaladle je itihas lekhan hote hai ta tya madhe je itihas lekhan kela jata ta te itihas lekhan karta na apan scientific principles use karto that's why this method of modern historiography is based on scientific principle after that it begins with the formation of relevant questions ओके आता मला सांगा तुम्हाला एखादी गोष्ट माहित करून घ्यायची आहे ओके तर तुम्ही काय कराल सर्वप्रथम तुम्ही प्रश्न विचारल की ही गोष्ट काय आहे ही कुठे मिळते याचे उपयोग काय काय आहेत सो दिस इज नथिंग बट दी फॉर्मेशन ऑफ रिलेव्हंट क्वेश्चन सो लाईक वाईज दॅट वेन एव्हर यू ट्राय टू राईट हिस्ट्री हिस्टोरिकल नरेटिव्ह यू ऑल्सो फॉर्म सम क्वेश्चन सम रिलेव्हंट क्वेश्चन यू फॉर्म रिलेव्हंट क्वेश्चन फॉर एक्झाम्पल इफ वी हॅव टू राईट डाऊन अबाउट दी छत्रपती शिवाजी महाराज हिस्ट्री ओके सो वॉट क्वेश्चन वी विल फॉर्म वी डोंट नो एनिथिंग राईट ना ओके वी विल फॉर्म द क्वेश्चन वेन छत्रपती शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न वॉट वॉज दॅट पिरियड ओके वॉट वॉज द कंडिशन ऑफ इंडिया ॲट दॅट टाईम ओके हाऊ मावळाज वी आर देअर इन दी छत्रपती शिवाजी महाराज पिरियड ओके सो दीज आर द रिलेव्हंट क्वेश्चन ओके now second characteristic is now listen you have made some uh, questions okay and these questions are based on some scientific principles now the second these questions are anthropocentric okay these questions are anthropocentric now let's see the meaning of anthropocentric it means that these questions are about the deeds of the members of ancient human societies of a particular period okay it means what whatever the questions we are forming i just gave you example okay 
अबाउट छत्रपती शिवाजी महाराज अबाउट मावळा ओके सो दीज आर दी मेंबर्स ऑफ दी सोसायटी ऍट दॅट पर्टिक्युलर पिरियड तो जो जो पर्टिक्युलर पिरियड होता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातला त्यातील जो समाज आहे जे मावळे आहे त्यांचे जे वेगवेगळे प्रकारचे लोक राहत होते ओके त्या पिरियड मध्ये सो अँथ्रोपोसोन्ट्री मीन्स ऑल द क्वेश्चन हिज रिलेवंट क्वेश्चन दीज आर बेस्ड ऑन द ह्युमन ओके हु वी आर प्रेझेंट ऍट दॅट टाइम नाव सी हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाईन अँड ह्युमन डीड्स वॉट डज इट मीन्स आपण जे काही दैवी चमत्कार वगैरे सगळ्या गोष्टी बोलत असतो पुराण ओके आपण जे पुराणातल्या गोष्टी सांगत असतो तर हिस्ट्री मध्ये हे सर्व काही येत नाही हिस्ट्री इज नॉट अबाउट दॅट इट इज सेपरेट ते पुराण किंवा जे डिव्हाइन म्हणजेच दैवी चमत्कार दैवी गोष्टी या सर्व गोष्टींचे क्वेश्चन आपण फॉर्म करत नाही ओके वी जस्ट थिंक अबाउट वी जस्ट मेक क्वेश्चन अबाउट द सोसायटी ऑफ दॅट टाइम द पीपल्स ऑफ दॅट टाइम ओके हु वी आर प्रेझेंट इन दॅट सोसायटी वॉट वी हॅव सीन फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इट इज बेस्ड ऑन सायंटिफिक प्रिन्सिपल देन वी फॉर्म द रिलेव्हंट क्वेश्चन ऑन दॅट आफ्टर दॅट वॉट एव्ह द क्वेश्चन वी हॅव फॉर्म दीज आर अँथ्रोपोसोन्ट्रिक इट मीन्स दीज आर बेस्ड ऑन वॉट एव्हर द डीड्स मतलब म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो त्या काळातल्या लोकांनी जे काही कार्य केलं त्यांचं ओके तर त्यावर आधारित हे क्वेश्चन असतात ओके अँड हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाईन अँड ह्युमन डीड्स म्हणजे माणसाचं काम आणि दैवी चमत्कार अशा कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टी इतिहासामध्ये आपण बघत नाही किंवा अशा गोष्टींचा विचार केला जात नाही बिकॉज दीज आर नॉट सायंटिफिक ओके क्लिअर अबाउट फर्स्ट अँड सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स येस अपेक्षा मैत्रीय अंडरस्टँडिंग ऑल राईट ऑल राईट हर्षवर्धन सावंत हर्षवर्धन इज युअर नेम ऑर युअर फादर्स नेम ओके वैष्णव पाटील धीरज विजेश ओके हर्षवर्धन इज युअर नेम ओके आदित्य कवर ओके इफ यू फाउंड एनी क्वेश्चन जस्ट राईट डाऊन हिअर आय विल चेक आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन अँड अगेन इफ यू डू नॉट अंडरस्टँड आय विल एक्सप्लेन वन्स अगेन ओके राईट डाऊन इन द चॅट बॉक्स वेन एव्हर यू फॉर्म द क्वेश्चन ओके वी हॅव सीन फर्स्ट टू मेथड आय मीन फर्स्ट टू कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी नाव थर्ड वन इज अन्सर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल इव्हिडन्स ओके वॉट इज थर्ड वन सी दीज आर इंटरकनेक्टेड इंटर रिलेटेड टू इशा दर फर्स्ट वी फॉर्म सायंटिफिक क्वेश्चन रिलेव्हंट क्वेश्चन सेकंड वन दीज क्वेश्चन आर अँथ्रोपोसोन्ट्रिक इट दीज क्वेश्चन आर डिपेंड्स ऑन द डीड्स दॅट आवर society okay member of the society has died for this particular period there is no relation between divine and deeds of the humans after that whatever the questions we have formed okay these questions are answered we find this question answer for these questions and we provide proper evidence proper evidence for that okay so we provide proper evidence for that fourth characteristics of his it history present a graph of mankind's journey with the help of past human deeds okay basically fourth characteristics is what whatever the narrative we have found out whatever the answers we have given to our questions and we have some conclusion at us okay aplya kade ek prakare ek conclusion ek ek nishkarsh yeto कारण कोणत्या प्रत्येक जी गोष्ट आपण क्वेश्चन केलेला होता तिचा आन्सर आपण शोधलं आणि त्यासाठी आपण काही प्रूफ दिले ओके यु नो दॅट द वॉर बिटवीन ओके दॅट फॉर द कोंढाणा ओके टू कॅप्चर द कोंढाणा तानाजी मालुसरे ओके फॉट विथ द उदय भान ओके आय नो ऑल ऑफ यू नो दिस राईट ओके डू यु नो that fight for the kondhana fort okay see you have heard it from somewhere that yes kondhana fight for the kondhana was happened in the chatrapati shivaji maharaj's period okay but you have to provide proper evidences for that 
if it is written somewhere there is evidence for that then we can say it is reliable and we can put it into the history tevha apan tela history cha book madhe taku shakto okay so this is nothing but the providing answering the questions with the proper reliable evidences now fourth characteristics was what history is nothing but the mankind's journey manjes mansaach je jivan ahe mansaach jo pravas ahe atta paryant cha okay kasha cha madatine okay bha aple ancestors okay aple agodar cha aple purvaj yanni je karya kele to te je karya apan te je karya apan हिस्ट्री मध्य मानतो लिखितो तो हिस्ट्री ओके सो दीज आर दी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ओके सो कैन एनीबडी जस्ट टेल मी दैट व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी शॉर्ट ओके अनुष टेल मी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स Dhiraj will tell me uh, second characteristics. Just write down here in very short. Okay. Then uh, Dhanasri or Aryan, whoever wants third one and fourth one. Is it possible to you? Just tell me. Is it possible to you to write it uh, down here? Very short. First characteristics of modern historiography. Whenever in the modern period we write the history, we search about the history. we make a research about the history then there are four characteristics that are present in the research yes anybody i am waiting for 30 minutes okay about 30 seconds in very short okay you can write down am i audible to everyone okay if i am audible uh, are you able to answer the question whatever i have asked you okay it means you people okay i will just repeat it for first one is whatever the research we do for the modern historiography in the modern historiography it depends on the is based on scientific perspective or it is based on scientific principles okay second one is and first one okay it is based on scientific principles and we form the relevant questions about the history of that particular concern after that whatever the questions we have formed these questions are anthropocentric it means these questions are based on the deeds uh, okay that were done by our social members okay of the ancient times or the society and there is no relation between any uh, human deed and the divine entity okay divine entity baddal konta hi tyamadhe daivi chamatkar wagere asa konta hi goshti thi apan question te vishay banvat nahi okay and after that whatever the questions we have found what we do we answer these questions and we provide proper proofs for that after that fourth one is 
historiography or history is nothing but the journey of mankind okay which is written down with the help of the human deeds yes aryan we need he uh, a scientific proof for the history okay that's it so shall i proceed up further shall i take next topic now okay do you understand this na the characteristics of modern historiography four characteristics many major characteristics you just say yes but when i ask you question you did not answer huh? nobody answered okay now it is said that modern historiography with above characteristics has its roots in the ancient greek historical writings okay it means what whatever things four characteristics why we have seen these characteristics was used by the greek people ancient greek people and whatever the historical writings they have done you can find that they have used the same method they have used scientific methods okay which were available at that time okay it was not too modern at that time but uh, ancient uh, greek uh, writings if you see you will observe that yes these writings this history they have written down is based on scientific principle okay they have provided proper proofs proper uh, evidences for that okay now see here history is originally a greek term okay history is originally greek term you know greek greece okay greece country so there is a greek people and this history uh, word comes from the greek term herodotus okay herodotus the greek historian of the 5th century before christ used it first for the book entitled the histories so basically this word history is used by herodotus okay herodotus remember this name this history word is used by herodotus and in which book he used the histories this is the book by herodotus and when this book was written in 5th century bce manjes christ janmacha agodar 500 varsha o kiwa 5ve shatak okay it means it is almost 2500 year old okay so do you understand this modern historiography history is a greek word this word was very first used by herodotus in the book of histories anybody having any doubt any issue any problem just write it down here it is your turn now okay aryan is having no doubt smart students you people are smart okay i know prerna is having no doubt pu is having no doubt okay divyesh also dheeraj also okay all right if you have uh, any doubt you don't remember now whenever you remember write it down okay vaishnavi all right so we have seen modern historiography what are the characteristics of modern history after that the third part of the lesson is development of scientific perspective in europe and historiography now friends we are studying about historiography in europe okay in the western countries so now we will study that how scientific purpose uh, i mean approach scientific perspective was developed in the european countries and how they used this scientific perspective to write down the history now we will see this see here till the 18th century see europe had achieved a remarkable uh, progress in the field of philosophy and science what they are telling you 18th shatak hota the 18th shatka paryant europe madhil je countries ahe tanni फिलॉसॉफी म्हणजेच काय तंत्र तत्वज्ञान आणि सायन्स ओके विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये तत्वज्ञानामध्ये युरोपियन कंट्रीजनी चांगल्या प्रकारे प्रगती केली होती ओके त्यांनी चांगल्या प्रकारे प्रोग्रेस केली होती विकास केला होता प्रगती केली होती इन दी टील द एटीन सेंचुरी
okay scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods now see there was a uh, good progress in science, uh, science in the europe okay up to 18th century there was good progress in philosophy also so who were the scientific uh, scientists at that time okay whoever the scholars okay at that time they started to think that yes we can use our scientific progress our scientific methods our scientific perspective to find out the history to write down the historical narrative to find out the conclusion of some historical event okay they think that yes we can apply the scientific methods to study social and historical truths okay do you understand this am i audible ओके अठराव्या शतकापर्यंत काय झालं युरोप मध्ये तत्वज्ञान आणि विज्ञानामध्ये प्रगती झाली मग त्या देशांमध्ये युरोपियन कंट्रीज मध्ये जेवढे काही स्कॉलर्स होते हुशार माणसं होते ओके त्यांनी एक शक्यता चेक केली की आपण आतापर्यंत जी प्रोग्रेस केली सायंटिफिक तर या मेथडचा उपयोग करून आपण सोशल आणि हिस्टॉरिकल आपले जे ट्रुथ आहे जे काही खरं खोट आहे तर ते आपण समजून घेऊ शकतो की नाही ओके सो डे स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दॅट now philosophical discussions focused more and more on objectivity in the history and historiography manjas kay scientific methods ja ja pramane develop jali scientific progress ja pramane jali mag kay jala je kay philosophical discussions hote tya kalatle tatvadyana vishayi ekhadya goshti vishayi these discussion focused more and more on objectivity in the history and historiography manje itihas ani itihas lekhna madhe vastustiti kay hai actually actually ground reality kay hai khar kay hai khari vastustiti kay hai tar ya vishayi sagla jasta discussion suru jale history ani historiography baddal okay je je kay discussions tancha madhe hot asayche tar atta sagla jasta discussion he ऑब्जेक्टिव्हिटी वर डिपेंड राहिले ऍक्च्युली वस्तुस्थिती म्हणजेच खरं खोटं काय आहे यावर डिपेंड जस्ट कोणीतरी सांगितलं म्हणून हिस्ट्री लिहिली असं नाही ओके त्यांनी सायंटिफिक अप्रोच युज करायचा प्रयत्न सुरू केला प्रायर टू एटीन सेंचुरी ऑल युरोपियन युनिव्हर्सिटीज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द फिलॉसॉफिकल डिस्कोर्स रिव्हॉल्विंग अराउंड डिवाईन फिनॉमेनो म्हणजेच काय आपण तर बघितलं की अठराव्या शतकापर्यंत विकास होत चालला होता ओके किंवा विकास होत होता प्रोग्रेस होत होती परंतु त्या अगोदर काय होत की सायंटिफिक मेथडचा कोणताही प्रकारे उपयोग केला जात नव्हता त्या अगोदर काय केलं जायचं फक्त फिलॉसॉफिकल डिस्कोर्स वॉज देअर व्हॉट एव्हर द युरोपियन युनिव्हर्सिटीज वेअर देअर दे वेअर फोकस्ड और दे वेअर इंटरेस्टेड ओनली इन द फिलॉसॉफिकल डिस्कोर्स इन रिव्हॉल्विंग अराउंड डिवाईन फिनॉमिना डिवाईन फिनॉमिना म्हणजेच काय दैवी चमत्कार एखादा किंवा दैवी घटना घडणे देवाशी रिलेटेड वगैरे वगैरे ओके म्हणजेच अठराव्या शतकापर्यंत युरोपमध्ये फक्त देवाशी रिलेटेड जेवढ्या काही फिनॉमिना आहे त्यावरच चर्चा चालत असे युनिव्हर्सिटीमध्ये इंटरेस्ट असे हाऊ एव्हर ग्रॅज्युअली दिस सिनेरिओ बिगेन टू चेंज मग हळूहळू काय झालं हे जे काही दैवी चमत्कार मग हिस्ट्री ह्याचा चेंज झाला थोडासा कारण त्याच्यामध्ये सायंटिफिक प्रोग्रेस झाली मग जो हा जो काही परिस्थिती आहे ही जी काही सिनेरिओ आहे की युनिव्हर्सिटीमध्ये फक्त दैवी चमत्कार किंवा दैवी डिवाईन एंटिटी यांच्याबद्दल माहिती दिली जायची तर ते चेंज करून सतराशे सदतीस मध्ये इन सेवन्टीन थर्टी सेव्हन सी द गॉटिंजन युनिव्हर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी डेस युनिव्हर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाईम हॅड अँड इंडिपेंडंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री नाव सी ग्रॅज्युअली चेंजेस स्टार्टेड इन दी युनिव्हर्सिटीज गॉटिंजन युनिव्हर्सिटी फाउंडेड इन जर्मनी सेवन्टीन थर्टी सेव्हन मध्ये ओके अँड देअर वॉज सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर हिस्ट्री इन दॅट युनिव्हर्सिटी बिकॉज दे रिअलाइज द इम्पॉर्टन्स ऑफ सायंटिफिक पर्स्पेक्टिव्ह वाईल रायटिंग डाऊन द हिस्ट्री वाईल रायटिंग डाऊन द ट्रुथ वाईल फायडिंग द इव्हिडन्सेस फॉर डिफरंट इव्हेंट दॅट हॅपन ऑर नॉट 
okay before that there were only philosophical discussions no practical or scientific or objective discussion over there so this university for the first time had the independent department for history later other german universities also become center of historical studies after that what happened other universities also followed gottingen university and they also started to uh, create the centers for historical studies in their universities okay so this is the development of scientific perspective in europe how it developed before how it was and after development how it was okay do you understand this how scientific perspective was developed in europe and how this people in used this scientific perspective in historiography okay dheeraj understand tanashri understand vaishnavi all right pu understand okay okay prerna sima okay sima patil okay new apiksha okay 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 it means you people are getting whatever i am telling you मी सांगतो ते सर्व समजत ना सर्वांना ठीक आहे समजत आहे काही प्रॉब्लेम असला डाऊट असला शंका असली तर विचारत जा ओके शिकवायची मी तर तुमच्या लक्षात येते ना कि डोक्यावरून जात आहे कोणाच्या ओके ऑल राईट now the fourth part of the lesson that is last part of this lesson what is it notable scale, scholar notable scholar manjas kay ki jancha apan note ghew shakto okay tanna mahatwa dila jata okay ullekhaniya remarkable notable scholars manjas je kahi hushar vyaktitva ahe uch vicharvanta ahe to okay ashe lok ki janni historiography madhe tancha mahatwa cha yogdan dile त्यांनी आपल्याला सांगितलं की नाही हिस्ट्रीचा तुम्ही रिसर्च असा केला पाहिजे हिस्ट्री रिसर्च करताना हिस्टोग्राफी करताना तुम्ही या या गोष्टी त्यात ऍड करायला पाहिजे या या गोष्टीला इम्पॉर्टन्स दिला पाहिजे आता त्यामध्ये बरेचसे सायंटिफिक सॉरी स्कॉलर्स आहे की ज्यांचं त्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन आहे ओके नोटेबल स्कॉलर्स नाव वी विल सी दिज स्कॉलर्स वन बाय वन सी the contributions of many scholars are important in the development of historiography <laughs> see we are studying about the historiography development in europe okay or the western countries manje apan konacha bagu raylo ki europe madhe ki wa je western countries asel america zala europe zala तर या कंट्रीज मध्ये हिस्टोग्राफी कशी डेव्हलप झाली प्राचीन काळापासून मॉडर्न पर्यंत नंतर सायंटिफिक पर्स्पेक्टिव्ह आणि आता आपण वेगवेगळे स्कॉलर्स आहेत तर तिली ना आता हे सर्व स्कॉलर हे युरोपियन कंट्रीज मधले आहेत ओके त्यामुळे आपण जेवढे काही बघणार आहोत ते युरोपियन कंट्रीज मधले आहे कारण हा चॅप्टर किंवा हा जो लेसन आहे हा पूर्णतः युरोपियन किंवा वेस्टर्न कल्चर व किंवा वेस्टर्न हिस्टोग्राफीवर डिपेंड आहे सो द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इम्पॉर्टंट इन द डेव्हलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी यांचं कॉन्ट्रीब्युशन यांचं योगदान फार महत्वाचं आहे लेट अस हॅव अ लुक ऍट कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स आता या ठिकाणी खूप जास्त स्कॉलर्स आहे परंतु आपण थोडेसे बघणार आहोत दोन चार ओके सो द फर्स्ट स्कॉलर द फर्स्ट पर्सन ओके हु हॅज इम्पॉर्टन्स और कॉन्ट्रीब्युशन इन द हिस्टोग्राफी इज रेने डिस्कार्टिस ओके यू कॅन प्रोनाउन्स तुम्ही तुमच्या हिशोबाने याचा उच्चार करू शकता मी माझ्या हिशोबाने करत आहे रेन डेस्कार्ट ओके वन कॅन सी वन कॅन प्रोनाउन्स एज रेने डिस्कार्टिस नाव सी व्हॉट इज हिज पिरियड फिफ्टीन नाईन्टी सिक्स टू सिक्सटीन फिफ्टी म्हणजे ऑलमोस्ट फिफ्टी फोर इयर्स ही लिव्ह इन द ओके आफ्टर दॅट ही पास डॅव्ह नाव सी व्हॉट इज हिज कॉन्ट्रीब्युशन ओके तुम्ही एक काम करायचं आहे जस जसं आपण पुढे जाऊ तर यांचा जो पिरियड आहे तर तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे कारण का कारण जस जसं आपण पिरियड वाईज पुढे जाऊ तर या गोष्टी हे सायंटिस्ट किंवा हे जे हिस्टोरियन्स आहे हे जे रिमार्केबल स्कॉलर्स आहे यांची नावं तुमच्या लक्षात राहतील ओके आपण बघत आहोत पंधराशे शहाण्णव पासून ते सोळाशे पन्नास पर्यंत 
नंतर पुढचा काय येईल सोळाशे चौऱ्याण्णव ते सतराशे अठ्ठ्याण्णव अठ्याहत्तर ओके मग सतराशे सत्तर ते अठराशे म्हणजे असं पुढं पुढं चाललेलं आहे ओके सो सी हिअर हरेन डेस्कार्टिस त्याचा पिरियड आहे शहाण्णव ते पन्नास सोळाशे पन्नास रेन डेस्कार्टिस वॉज दि फोरमस्ट अमॉंग स्कॉलर्स हु इन्सिस्टेड ऑन व्हेरीफाईंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्युमेंट्स बाय क्रिटिकली एक्झामायनिंग डेम म्हणजेच काय आपण बघितलं की युरोपमध्ये आधी काय चालायचं किंवा जगामध्ये काय चालायचं हिस्टोग्राफी ही प्रॉपर पद्धतीने केली जात नव्हती किंवा त्यामध्ये सायंटिफिक मेथडचा यूज केला जात नव्हता मग रेन डेस्कार्टिस हा पहिला सायंटिस्ट होता किंवा पहिला स्कॉलर होता वी कॅन से नॉट सायंटिस्ट स्कॉलर ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु इन्सिस्टेड ऑन व्हेरीफाईंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्युमेंट्स नाव सी आपण हिस्ट्री कशी लिहितो तर आपल्याकडे पूर्वीच्या काळातील जुन्या काळातील जे काही डॉक्युमेंट्स आपल्याला सापडलेत ओके कुठेतरी अव्हेलेबल आहेत ओके तर ते डॉक्युमेंट रिलायबल आहे की नाही ते डॉक्युमेंट विश्वसनीय आहे की नाही ट्रस्ट वर्दी नाही आहे की नाही हे चेक करणं सगळ्यात महत्वाचं आहे ओके त्याच्यावर भर देणं गरजेचं आहे असं रेने डेस्कार्टेस यांनी सांगितलं ओके अँड हाऊ वी कॅन फाइंड आउट दॅट वेदर दिस इज रिलायबल ऑर नॉट बाय क्रिटिकल एक्झामायनिंग दे आपल्याकडे जे काही डॉक्युमेंट अवेलेबल आहे वी विल एक्झामाइन इट क्रिटिकली आपण त्याच्या सगळ्या एस्पेक्टचा विचार करणार सगळ्या गोष्टी चेक करणार वेदर इट इज रिअली हॅपन ऑर नॉट ओके फॉर एक्झाम्पल दॅट फाईट फॉर कोंडोना रिअली हॅपन ऑर नॉट ओके वॉट एव्हर द डॉक्युमेंट इज रिलेटेड टू दॅट कोंडोना फाईट फोर्ट ओके is it reliable or not we will examine it with different methods that scientific methods and you have to do the same thing that examining critical all the documents present for all the events and after that you have to come to a conclusion before that don't write down it as a history okay so you have to check the reliability by critically examining the documents so rain descartes first insisted on that म्हणजे रेनी डिस्कर्टिस हा पहिला मनुष्य होता की ज्याने आग्रह धरला की आपल्याकडे जे काही डॉक्युमेंट्स अवेलेबल आहेत तर त्याचे विश्वसनीय आहेत की नाही ते रिलायबल आहेत की नाही ते आपण त्याची चिकित्सकपणे चौकशी केली पाहिजे चिकित्सकपणे अभ्यास केला पाहिजे ओके आणि त्यानंतरच आपण कोणत्याही निष्कर्ष परत पोहोचायला हवं किंवा कन्क्लुजन पर्यंत आपण पोहोचायला हवं ओके अमॉंग द रुल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक मग या विषयी त्याने काही बुक रुल्स लिहिलेले आहेत ओके टू चेक द रिलायबिलिटी देर आर सम रुल्स गिवन बाय द रेन डिस्कार्टिस अँड देर इज वन बुक इन विच दिस रुल्स आर रिटर्न डाऊन व्हॉट इज द नेम ऑफ बुक डिस्कोर्स ऑन दी मेथड सो अमॉंग द रुल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड द फॉलोइंग इज सपोज टू हॅव अ ग्रेट इम्पॅक्ट ऑन द सायंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च ओके म्हणजेच त्याने जे रूल लिहिलेत डिस्कर्स ऑन मेथड मध्ये की रिसर्च कसा केला जायचा तर त्याचा एक मोठ्या प्रमाणात इम्पॅक्ट आहे जे आत्ताची सायंटिफिक मेथड आहे ज्याद्वारे आपण हिस्ट्रीच्या निष्कर्षापत पोहोचलो आणि राईट डाऊन करतो तर त्यावर याने डेस्कर्टिसने जे रूल दिले तर त्याचा आपण उपयोग केलेला आहे त्याचा मोठा इम्पॅक्ट आहे तर त्याने रुल्स मध्ये काय लिहिलंय नेव्हर टू ऍक्सेप्ट एनिथिंग फॉर ट्रू Till all grounds of doubts are excluded. Manjas kai, what is he telling? Never to accept anything. Manjas ekhada ghoshti cha kadhi hi swikar karu na ka. For true. Manjas ekhadi ghoshti khari ye, asa kadhi hi manu na ka. Jo pariyanta, all grounds of the doubts. Manjas tumcha mana tya ghoshti vishya jaudha kai shanka hai, jaudha kai doubts ha hai. Te sarwa clear zhali shi vay. Dur zhali shi vay. Excluded manjas dur zhali shi vay. तुम्ही त्या गोष्टीचा कधीही स्वीकार करू शक नका थोडक्यात ही टोल्ड नेव्हर टू ऍक्सेप्ट एनिथिंग फॉर ट्रू नेव्हर टू ऍक्सेप्ट एनिथिंग दॅट इट इज ट्रू अंटील इट इज क्रिटिकली एक्झामाइंड अंटील यू हॅव क्लिअर ऑल युअर डाऊट अबाउट दॅट अँड ही हॅज गिव्हन धिस इन द बुक डिस्कोर्स ऑन दी मेथड ओके सो व्हॉट इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ रेनी डिस्कर्ट इज ही वॉज द फर्स्ट नोटेबल स्कॉलर ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु इन्सिस्टेड ऑन verifying the reliability of the historical document your document should be reliable and how would you find it you will find it by critically examine it 
and you will never accept this document until all the doubts about that document is clear so you can see the picture of rene descartes is here okay so is uh, is it clear for everyone rene descartes okay all right anybody having any doubt so can anybody tell me what is historiography in very short what is historiography actually in very short answer yes abhiksha vaishnavi divijesh dhanasri seema avigna prerna piyu harshwardhan dheeraj aryan anybody among you just tell me what do you understand by historiography what is historiography itihas lekhan manje kay i am waiting for your answers okay i will wait for 30 minutes or yeah, sorry 30 seconds or 1 minute and write it down here what is what do you understand by historiography what do we do in the historiography what is historiography yes rn is saying that writing of critical historical narrative what about other students yes in anybody else i need your answers okay then and then only i will understand okay that yes you people are able to understand the topic aryan has given answer what about other am i not audible to them if i am audible they then give reply okay okay the study of the writing of history and written of histories okay so basically divijesh it is right aryan this is perfect answer okay writing of critical historical narrative yes dhanasri is also saying that writing of history yes historiography is nothing but writing of history but that history should be proper with the proper evidence okay that narrative should be proper with the proper evidence okay dheeraj is saying understanding of the change in the history and write it down okay all right so you people have understood okay aryan has given perfect answer and other people have also understood vijesh tanashree dheeraj okay so very good so rene descartes disney ka ye sangitla tyane bhar dila tyane agrah gedarla ki आपण काय करायला हवं जे काही हिस्टोरिकल डॉक्युमेंट्स आहे कागदपत्र आहेत तर त्यांचे आपण व्हेरिफिकेशन करायला हवं आणि त्यानंतरच आपण त्यांचा स्वीकार करायला हवा ओके सो दिस अबाउट रेन डिस्कर्ट इज नाव नेक्स्ट वन इज वॉल्टेयर व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके वॉल्टेयर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो रिमेंबर दिस नाव सो वॉट वॉज द पिरियड ऑफ वॉल्टेयर ही बॉर्न इन नाईन्टीन सिक्सटीन फोर नाईन्टी फोर and he passed away in 1778 okay almost uh, 82 82 uh, 84 years he lived or after that he passed away okay now see what is the contribution of voltaire in the historiography okay what different perspective he give us let's see voltaire's original name was francois marie erot okay no need to remember this name okay he was french so basically voltaire was french very important huh? remember this voltaire voltaire was the was a french he uh, opined that along with objective truth and chronology of the historical events considering social traditions 
trade economy agriculture etc was also equally important in his geography okay what he insisted on or what he told us he told that along with the objective truth manje is जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीबद्दल ट्रुथ लिहित असाल हिस्ट्री लिहित असाल जुन्या काळात ही ओके इन दि पिरियड ऑफ पास्ट पिरियड देन अलॉंग विथ द ऑब्जेक्टिव्ह ट्रुथ म्हणजेच त्यावेळी जे घडलं जे युद्ध झाले जे वॉर झालं ओके अँड क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी मीन्स एनिबडी नोज अबाउट क्रोनोलॉजी एनिबडी नो वॉट इज क्रोनोलॉजी वॉट डू यू अंडरस्टँड बाय द टर्म क्रोनोलॉजी ओके धनाशी डोंट नो हु नो इज इट सॉरी ओके पी यू ऑल्सो डोंट नो क्रोनोलॉजी वैभव वैष्णवी डोंट नो ओके ओके येस आर्यन डू यू नो इट धीरज द्विजेश आयुष आयनुज एनिबडी एम यू ओके आय हॅव एक्सप्लेन धीस इन द लास्ट लेक्चर क्रोनोलॉजीचा अर्थ होतो क्रम कोणत्या क्रमाने घटना घडत गेल्या आपल्याला माहित आहे छत्रपती शिवाजी महाराज आले त्यांच्यानंतर त्यांनी त्यांचं कार्य केलं त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं त्यानंतर दे पास्ट ही पास्ट अवे आफ्टर दॅट छत्रपती संभाजी महाराज कम ही फॉट विथ द मुगल्स ही फॉट विथ द औरंगजेब आफ्टर दॅट डिफरंट इव्हेंट्स हॅपन इन हिज पिरियड इन हिज टेन्युअर आफ्टर दॅट छत्रपती राजाराम कम लाईक वाईज दॅट सो दिस इज नथिंग बट दि क्रोनोलॉजी याला म्हटलं जात एक प्रकारे क्रम ओके म्हणजे कोणत्या घटनेनंतर कोणती घटना घडत घडत गेली ओके अंडरस्टँड येस एनिबडी ओके धनश्री अंडरस्टँड पी यू अंडरस्टँड ओके अपेक्षा ऑल्सो सो बेसिकली मुलांना हिस्ट्री म्हणजे काय असत हिस्ट्री म्हणजे क्रोनोलॉजीच असते आपण काय करत असतो क्रोनोलॉजी आपण बघतो अँशियंट अँशियंट नंतर काय येतं मिडेवल मिडेवल नंतर काय येतं मॉडर्न म्हणजे ही सुद्धा एक क्रोनोलॉजीच झाली आपण इतिहास कसा शिकत येतो ओके इयर वन मध्ये काय झालं फर्स्ट सेंचुरी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ओके इलेव्हन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन एटीन सेंचुरी नाईन्टीन ट्वेंटी सेंचुरी नाव विच सेंचुरी इज गोईंग ऑन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी करंटली गोईंग ऑन ओके ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज currently running so this is the chronology so what voltaire told me voltaire told that yes with the objective truth and the chronology it is okay that you write these things in the history but along with these things you have also consider the social traditions of that time manje kay tum fakt yuddha kasa zala yuddha kuthe zala kiti vela zala kadi zala हे फक्त लिहिता दिस इज राईट बट यू हॅव ऑल्सो कन्सिडर द सोशल ट्रॅडिशन म्हणजेच काय ते युद्ध जेव्हा घडत होत तर त्या काळामध्ये सोसायटीमध्ये परंपरा कोणकोणत्या चालू होत्या समाजामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी चालू होत्या आफ्टर दॅट यू हॅव टू कन्सिडर ट्रेड सी हिअर ओके त्या काळामध्ये व्यापार कसा चालू होता लोकांमध्ये आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये तेथे पण पॉप्युलेशन होते लोक राहत होते समाज होता ते पण जगण्यासाठी काहीतरी काम करत होते ओके त्यांच्यामध्ये पण व्यापार होत होता मग जेव्हा तुम्ही हिस्ट्री लिहाल तर या सर्व गोष्टी पण तुम्ही लिहायला हव्यात ओके यू हॅव टू कन्सिडर सोशल ट्रॅडिशन ट्रेड यू हॅव टू राईट डाऊन अबाउट द इकॉनॉमी ऑल्सो यू हॅव टू कन्सिडर इकॉनॉमी हाऊ वॉज द इकॉनॉमी ॲट दॅट टाइम तेव्हाच अर्थव्यवस्था कोणकोणत्या गोष्टी डिपेंड होती अवलंबून होती या सर्व गोष्टी पण तुम्ही इतिहास लेखन करताना त्यात आल्या पाहिजे फक्त युद्ध नको येत ओके किंवा फक्त युद्धाची वर्णनं त्यांचे पराक्रम राजे वेगवेगळे कोणते होऊन गेले कधी झाले कुठे झाले फक्त एवढंच न लिहिता सोशल ट्रॅडिशन ट्रेड इकॉनॉमी म्हणजे त्यावेळी कशी होती वॉट वॉज द अग्रिकल्चर कंडिशन सिच्युएशन ऑफ द अग्रिकल्चर सेक्टर ऍट दॅट टाइम ओके सो दीज आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट इन द हिस्टोग्राफी अलॉंग विथ दॅट ऑब्जेक्टिव्ह ट्रुथ अलॉंग विथ दॅट क्रोनोलॉजी यू हॅव टू राईट डाऊन the agriculture sector information there uh, economy tradition uh, social society social traditions information and trade so these are also very important equally important to chronology in the historiography it gave rise to the thought 
that understanding all aspects of the human life is important for history writing okay it means what tyane aplyala hi goshte sangitli walter told us all these things that yes this is also important economy important trade important you should have this mention in the historiography mag tyanantar lokan madhe ek vichar janmala tya kalat ek vichar uday asala ki ह्युमन चे जेवढे अस्पेक्ट आहे ह्युमन लाईफ चे जेवढे अस्पेक्ट आहे मानवी जीवनाचे जेवढे पैलू आहेत मानवी जीवनाचे जेवढे फील्ड आहेत जेवढे क्षेत्र आहेत त्या सगळ्या गोष्टींचा विचार तुम्ही हिस्ट्री लिहिताना केला पाहिजे आता वेगवेगळे अस्पेक्ट म्हणजे काय ह्युमन लाईफ चा अस्पेक्ट काय सोशल ट्रॅडिशन इज अस्पेक्ट ट्रेड बिटवीन दॅट ह्युमन इज अस्पेक्ट अॅग्रिकल्चर डन बाय दिस ह्युमन दिस पीपल इज अस्पेक्ट इकॉनॉमी ऑफ दॅट पीपल इज अस्पेक्ट ओके सो understanding of all these aspect become one thought while writing the history and this was because of the voltaire okay thus it is said that voltaire was the founder of modern historiography see this is very important from exam point of view that give reason voltaire was voltaire called as a founder of modern historiography or why voltaire is called as founder of modern historiography now i have told you the answer why voltaire is important why he is called as founder of modern historiography manjes atunik itihas lekhana cha janak asa voltaire la ka matla jate karan tyanech adunik itihas kasa ada itihas kasa lila jato itihas lekhan kasa kela jate yamadhe tyane ek mahatvacha yogdan dile contribution dile tyane kay contribution dile he told that only objective truth and chronology is not important along with this Uh, social traditions at that period trade at that period economy to agriculture at that period is also very important and while writing it you must write it down about that okay so that thought also rises okay in that period so that's why voltaire is called as historio uh, founder of modern historiography okay do you understand that why voltaire is called as founder of modern historiography what contribution he uh, given in the historiography okay anybody i am getting doubt am i audible ऑल राईट ओके सो यू पीपल हॅव नो डाउट नाव ओके सो फ्रेंड्स ऍक्च्युली आपला टाइम पण पूर्ण होत आलेला आहे ओके परंतु आपण एक ओव्हरलुक करूया नेक्स्ट सायंटिस्ट कोण आहे ओके सो नेक्स्ट स्कॉलर कोण आहे आतापर्यंत दोन स्कॉलर पाहिले आपण रेन डेस्कार्टिस ही वॉज द फोरमोस्ट हु इन्सिस्टेड दॅट व्हेरीफाईंग हिस्टोरिकल डॉक्युमेंट रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्युमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट यू हॅव टू क्रिटिकली एक्झामाईन दिट अँड देन अँड देन ओनली यू हॅव टू ऍक्सेप्ट इट he has written down the rules regarding that in the book discourse on the method after that we studied about voltaire now the next scholar important scholar from the western world is george william frederick hegel we can say hegel okay hegel or hegel william hegel so his period is after the voltaire voltaire nantar cha period ahe yacha what is voltaire passed away in 1787 87 sorry 78 after that he come george william frederick hegel 1770s to 1831 uh he just live for 51 years okay Hegel was a German philosopher. He was a philosopher. He was a philosopher. He was a philosopher. Okay. 
he insisted that historical reality should be presented in a logical manner त्याने काय सांगितलं इतिहास जे इतिहासात जे काही वस्तुस्थिती आहे जे काही खरं घडलेलं आहे इट शुड बी प्रेझेंटेड इन अ लॉजिकल मॅनर एका लॉजिकल मॅनर मध्ये आपण ते सर्व लिहिलं पाहिजे प्रेझेंट केलं पाहिजे प्रदर्शित केलं पाहिजे टू हिम द टाइमलाईन ऑफ हिस्टॉरिकल इव्हेंट वॉज इंडिकेटिव्ह ऑफ प्रोग्रेस त्याच्या हिशोबाने काय होतं आपण जे क्रोनॉलॉजीने वेगवेगळ्या इव्हेंट लिहित लिहित हिस्ट्री लिहितोय ती हिस्ट्री काय आपल्याला सांगते इट tells the time lapse of historical events that indicates us the progress okay barabar na progress se sangat aste aplyala manje kay ancient times che history tyat jar apan vachla tar tete konte prakar che inscriptions nahi sorry script nahi tete kay hai inscriptions ahet shila lek ahe itar goshti ahe nantar kagda cha shodh lagla paper cha manje kay jala history pude pude sarkha jali paper cha shodh nantar printing ata modern madhe apan sarva kay karu shakto so basically according to hegel Time of historical events was the indicator of progress. He told us that history tell uh, told uh, tell us about the progress of mankind, how it happened. So, friends, uh, we will not complete uh, Hegel right now, okay? Because uh, time is also just uh, two to three minutes remaining, okay? almost 9 pm so anybody having any doubt up to now okay you don't have any problem now if you have any problem i will post the exercise on the google classroom okay have you connected to google classroom तुम्ही गुगल क्लासरूम मध्ये कनेक्ट केलाय का ओके धीरज मैत्र याने केलेला आहे आर्यन ने केलेला आहे बाकी लोकांनी केलेलाय का ओके धनश्री रिच आउट टू टकले सर टकले सरांशी कॉन्टॅक्ट करा एकदा किंवा वैशाली मॅडमशी कॉन्टॅक्ट करा ओके दे विल ऍड इट टू द ग्रुप तर तुमच्यासाठी एक क्वेश्चन आहे की वाय वॉल्टेअर इज से टू बी फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिओग्राफी ओके दिस इज द क्वेश्चन यू हॅव टू राईट द ॲन्सर you have to take the photo of it and you have to paste that photo or you have to upload this photo to google classroom so now goodbye everyone good night and take care in this corona period goodbye you can leave the class now विघ्ना अपेक्षा पीयू यू कॅन लिव्ह द क्लास ओके ओके थँक्यू थँक्यू यू ऑल्सो यू पीपल ऑल्सो